Di sini sudah jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol so seru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan menjadi semoy plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Soal nomor satu nih kayak gini bacaan ya. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Simpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah bla 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 A, kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. B, salah satu jenis coklat. C, proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah. D, kompon coklat memiliki rasa manis. E, harga kompon coklat cukup murah. Ya kawan-kawan pertama untuk menjawab soal ini kawan-kawan langsung aja contat loncat ke sini maksudnya gitu ya. Jadi sebelum dibaca ya, dulu ke soal ke pertanyaannya gitu maksudnya ya. Ternyata apa yang dimaksud soal uh, yang dimaksud soal adalah ternyata kita harus men mencari tahu simpulan dari suatu paragraf yang berikan. Nah baru kita baca ke sini gitu. Nah untuk menjawab soal ini maka kita harus tahu dulu cara menarik kesimpulan. Jadi perlu kawan-kawan ketahui ini sebelum ke sini ya. Ada cara-cara penarik kesimpulan ya, cara memberikan simpulan. Nah, cara give simpulan. Oke, okay. simpulan memberi gitu ya biar nggak capek nulis oke okay, ya. Satu bisa kawan-kawan secara langsung menentukannya yaitu dengan cara dicari di dalam paragraf itu bisa langsung gitu. Ah, karena nanti ada yang tidak langsung kawan-kawan. Kalau yang langsung dicari cirinya nanti biasanya dia ada ditandai dengan kalimat jadi misalkan ya. Kemudian ada kalimat dengan demikian. Nah, itu berarti itu sudah simpulan. Dengan demikian, kemudian ada kalimat oleh sebab itu, oleh sebab itu, bisa juga nanti dia oleh karena itu, oleh karena itu, dan lain-lain gitu ya, diantaranya ini. Atau maka dari itu juga bisa, maka dari itu, nah ini kata kunci untuk kita mencari simpulan. Jadi kalau ada kalimat jadi dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, maka insya Allah itulah simpulannya gitu kawan-kawan jadi bisa kita langsung cari secara langsung dari kalimat itu kalau memang ada karena nanti juga ada yang cara tidak langsung nanti pakai kasih contohnya ya yang kedua bisa kawan-kawan menggabungkan antara gabungan ya gabungan menggabungkan antara kalimat utama kalimat utama oke okay, gitu ya dan ya kalimat simpulan eh, kalimat simpulan kalimat simpulan yang ditandai kata jadi itu tadi ya yang biasanya ini ada di akhir kalimat nih akhir paragraf sorry bukan kalimat ada di akhir paragraf biasanya kalau gabungan akhir paragraf paragraf itu yang kedua dan yang ketiga itu dengan mencari tahu pola kalimat sebab akibat sebab akibat atau bisa sebaliknya bisa akibat sebab ha, akibat sebab dan yang keempat ini bisa kita juga mencari tahu dengan cara mencari ide pokok ipok ya ide pokok paragraf atau gagasan umpamanya utamanya ide pokok paragraf. Nah kalau ide pokok paragraf dengan cara kita membuat pertanyaan yang sesuai dengan ide paragraf pesu ini. Namun agak sedikit susah nanti akan dimakai buatkan contohnya di naik lain kesempatan. Oke okay, baik ya jadi ada tiga cara cara, -cara langsung. Dan nanti tidak langsung ya, ada cara tidak langsung. Kalau tidak langsung ya kita harus baca gitu kawan-kawan ya. Harus baca langsung gitu. Kalimatnya nanti apakah dia berkesesuaian dengan jawaban yang diberikan atau tidak. Ya itu kawan-kawan ya. Kita, kita, kita jawab ya soal nomor satu. Tadi kata lagi ya. Dengan saat kita mencari tahu kesimpulan, simpulan yang tepat dari paragraf diberikan itu adalah dengan kata. Dan kita mencari kalimat apa tadi? Iya, dengan cara langsung ya ditandai dengan ada kata tanda ayat kata tanda ada kata jadi oleh karena itu oleh, maka dari itu oleh sebab itu ya kita cek di option ada eh di option di deskripsi soalnya gitu ada nggak ada ternyata ini ya ada kalimat jadi nih ada kata jadi gitu nah, berarti bisa dipastikan nanti simpulannya ada di sini jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering banyak dari konsumsi oh berarti ini kalimatnya coba di option ada nggak Coklat kom kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Salah satu jenis coklat proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah. Kompon coklat memiliki rasa manis. Harga kompon coklat cukup murah. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, ini ada kawan-kawan ya. Jadi kata jadinya dihilangkan. Oh ya udah berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Berarti yang ini wrong, yang wrong, wrong, wrong. Gitu kan kawan. Nah, inilah cara kita memberi simpulan dengan cara langsung. Nah, ini berarti cara langsung contoh kalimatnya ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada kalimat jadi, eh kalimat kata jadi, 
ditandai dengan kata jadi tadi kan kata maki ada kat ditandai dengan kata jadi dengan demikian oleh sebab itu oleh karena itu maka dari itu maka bisa dipastikan kalimat simpulannya adalah yang itu jadi kita langsung aja ambil dari sini nah, berarti yang ini ini dibuang aja kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi begitu kan kan anesen Inap inap, ini di sini mantap kalau mantap next soal nomor cu. Nah nomor cu ni kita baca lagi barang barang. Masih mencari simpulan, berarti langsung ke sini. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun kemeriahan tahun baru tersebut tidak dimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya Nah, ada kata tabiatnya nih Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut Simpulan paragraf dari paragraf di atas adalah bla 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 A. Acara tahun baru diriakan dengan meriah B. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru C. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama D. Tahun baru diriakan dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api Gitu ya E. Kemerahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal Nah karena di sini ada kata akibatnya, bisa dipastikan ini kalimat sebab akibat atau akibat sebab. Cek dulu. Apakah dia sebab akibat atau sebab akibat atau akibat sebab gitu ya. Kalau nomor berikutnya akai okay, atau akibatnya nih. Atau bisa jadi dia adalah gabungan antara kalimat utama dan kalimat simpulan ini misalnya. Ciri kalimat utama sudah mengakibat banyak tuh. Eh suka ma- sudah make banyak tuh. Sudah make buatkan tuh cara kita mencari ide pokok ipok ya. Silakan kawan-kawan searching lagi video make dengan judul cara mencari ipok ide pokok paragak. Nah, caranya gimana? Jadi kita kan tadi untuk menarik kesimpulan itu bisa dengan menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan. Biasanya ada di akhir katanya. Nah, ini, ini ada akibatnya berarti bisa disampaikan bisa disimpulkan ini ada di akhir. Namun cek dulu apakah kalimat utama ini itu ada di kalimat pertama atau gimana? Caranya kita cek di kalimat kedua Kalau ada kata tersebut Nah nah ini dia ada kata tersebut ya Bisa dipastikan bahwa kalimat utama ada di depan Di sini dia ya Acara tahun baru selalu diayakan dengan meriah Ini kalimat utama kawan-kawan Ya cek lagi video maki ya Pokoknya cara menentukan kalimat utama ada tuh Ya cirinya ditandai dengan di kalimat kedua Ada kata tersebut gitu Kemudian ada kata ganti orang di sini ya Ada kata demikian oleh karena itu gitu katanya ya Katanya kata mengaki ya gitu ya di video sebelumnya silahkan Berarti ini kalimat utama Kemudian kalau begitu oh berarti bisa dipastikan ini Gabungan antara kalimat utama dengan akhir paragraf Ada di kalimat di akhir nih Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru Berarti ini gak nanti bisa kemungkinan simpulannya itu kayak gini Acara tahun baru dirayakan dengan meriah banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Nah, acara tahun baru diakan dengan meriah. Oke, masuk ini tapi nggak kurang ini ya. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Ini bukan ya, Brong. Tahun baru diakan dengan menggelar konser dan menyalakan kemah api. Ah, ada tapi ini bukan ya. Kemerahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, ini yang paling tepat ya. Ini, Brong, kurang tepat. Ini juga kurang tepat. Kan ini ada kemeriahan. Tahun baru meriah, berarti kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan ya, ini dia lingkungan kotor uh, karena banyak sampah yang tertinggal. Gitu kan kawan. Berarti jawaban yang berikut itu dari yang eh begitu kan kawan. Ansen, inap inap, jadi seri mantap. Jadi untuk kasus yang nomor 2 ini ternyata dia gabungan antara kalimat utama yang ada di awal ditandainya di kalimat kedua. Yaitu ada kalimat tersebut di sini ada kata tersebut, berarti di kalimat utamanya dan di akhir kalimat itu. Ansen Inap inap, ini ini mantap kalau mantap next soal nomor 3 nih. Penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan organik yang tidak ramah pakai kayak ini ya. Mm-mm. Lingkungan hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurat oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai. Simpulan yang tepat pada dari paragraf di atas adalah A. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. B. Plastik sulit diuraikan tanah. C. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. D. Masalah plastik tidak kunjung usai. E. Butuh waktu beratus. Beratus ini ya, beratus. Beratus satu tahun hingga plastik pakai K. Terurah dalam tanah. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka yang semuanya jadi semoipus solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. <laughs> Lagi gitu ya. Oke kawan-kawan, kalimat ini kalau kita perhatikan ternyata di kalimat 
akibat sebab akibat ha, akibat sebab sebab akibat ada sebab akibat ada akibat sebab ya ini ternyata akibatnya apa akibatnya penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai akibatnya apa akibat sebabnya nih sebab nih butuh waktu beratus-ratus tahun untuk menguraikan plastik nah ini akibatnya akibat penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak ujung usai ini akibat plastik adalah bahan organik yang tidak ramah di lingkungan tamah lingkungan hal ini sebabkan nah sebab penyebabnya nih cirinya di sekalimat sebab pada di akhir ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai berarti ini kalimatnya akibat sebab ini sebabnya di akhir ya sebab dan akibatnya di awal akibatnya menjadi masalah lingkungan yang tidak kotor berarti nanti kalimat simpulannya kemungkinan begini akibat sebab lagi cek di option ada enggak penggunaan plastik yang semakin marak nah menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan Ah, bisa jadi ya plastik sulit diuraikan oleh tanah ah, terlalu sederhana sekali ini berarti kurang tepat penggunaan plastik yang semakin marah menjadi masalah lingkungan penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan ah ini juga mirip dari sini tapi kurang ya sedikit lagi ah masalah plastik tidak kunjung usai butuh waktu beratus tahun hingga plastik terurai dan mas ah kurang kurang berarti jawaban yang melipat itu dah yang ah kawan-kawan ya ini sebabnya eh akibatnya ya penggunaan plastik semakin marak Nah, menjadi masalah lingkungan karena limbah eh, karena limbah plastik karena plastik gimana sifat mudah yang tidak hancur oke okay. sulit sulit diuraikan oleh tanah hancur dan terurai oleh tanah ah ini dia ini akibatnya ini sebabnya ya udah berarti yang ah begitu kan kawan anesen inap inap ijiji sedih sedih mantap gitu ya kalau mantap ya ini tadi awas kalau akibat itu ditandai dengan nah, dampak dari kalimat yang lainnya gitu si kalimat penyebab nah kalau kalimat penyebab ya itu ada di, biasanya ditandai dengan katanya disebabkan lalu kalau kata ah, kalimat akibat biasanya dari akibatnya gitu kan ada yang tersirat ada yang tersurat kalau ini tersirat nih disebabkan yang kalau ini diakibatkannya tersurat gitu ya tersurat dan tersirat tersurat dan tersirat sorry sorry kalau ini tersurat ya kalau ini tersirat gitu ketukar ya kalau tersurat itu kan tercantum gitu ya kalau ini tersirat maknanya jadi masih perlu kita cari tahu nah, kalau soal tidak memberitai berarti tugas kita adalah mencari tahu ya nggak mencari mencari tahu gitu kan kan ya okay, next number berikutnya number four nah Kalimat simpulan yang tepat untuk memiliki para tersebut adalah A. Pemerintah telah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib Artinya negara harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan Melalui fasilitas ini diharapkan komunitas budaya dan desa adatlah Selalu terjaga keberadaan yang keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat penduduknya Asosiasi pendidikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas Oke, okay, karena simpulan itu kan ditandai dengan kata jadi, tapi semuanya kan ada nih jadi, ini maka, ini sehingga, ini oleh karena itu jadi, semuanya ada jadi. Coba cek yang A. Jadi masyarakat adat dan komunitas budaya lebih bertanggung jawab terhadap melestarian budaya. Kurang tepat ya, karena yang bertanggung jawab itu adalah urusan pemerintah kan, nah berarti ini kurang wrong. Oh kalau begitu berarti ini kemungkinan cara mencari kesimpulan kalimat atau membuat kalimat simpulannya adalah dengan kita mencari secara tidak langsung artinya harus mencari tahu harus menguraikan dari kalimat yang deskripsi soal yang diberikan gitu kawan-kawan ya nggak langsung ini berarti harus kita jeli di sini harus bisa berlatih untuk kecepatan membaca berarti kawan-kawan yang B maka pemerintah harus termas, terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Bisa jadi nih, maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan nah, Menjaga kan ini eh. Sehingga upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah Enggak eh, kurang tepat juga ya Karena pemerintah supaya ini kan Kalau ini supaya upaya pembangunan sehingga Upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah kan Sudah dikatakan di awal ya Pemerintah telah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib eh. Jadi masyarakat adat diharapkan menjaga keberadaan desa adat dan komunitas budaya Kurang tepat juga Jadi masyarakat adat diharapkan menjaga Kurang tepat ya, melalui pasien ini diharapkan komunitas budaya dan desa adat selalu terjaga keberadaannya Kurang tepat Keberadaan masyarakat dan dari komunitas menjadi media seragi kurang tepat juga ini ya Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian dan pengolahan kebudayaan matlak mutlak diperlukan Kurang tepat juga ya, itu Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian dan pengolahan kebudayaan mutlak diperlukan Enggak, jadi yang paling tepat itu adalah yang B kawan-kawan ya 
maka pemerintah ha, terus harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya nih Gini dia, kenapa? Karena pemerintah kan sudah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Artinya negara harus hadir dalam upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Oke, okay. melalui pasitas ini diharap, diharapkan komunitas budaya dan desa adat selalu terjaga keberadaannya. Oke, okay. so, agar terjaga. Jadi pemerintah kan sudah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib, sehingga harapannya bisa komunitas budaya dan desa adat desa selalu terjaga. Oke, okay. maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat komunitas budaya. Gitu kan ya? Keberadaan masyarakat dan adat komunitas budaya menjadi media strategi bagi pay interaksi masyarakat penduduknya. Sosialisasi pendidikan nilai budaya kepada masyarakat luas. Jadi, maka maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya agar apa? Karena keberadaan masyarakat dan adat komunitas ini menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat pendukungnya, sosialisasi dan pendidikan nilai budaya kepada masyarakat luas. Jadi, B, kawan-kawan ya. Nah, begitu kawan-kawan ya. Jadi, pertama untuk membuat simpulan satu ditandai ada kalimat jadi oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya Ternyata semua ada ya, jadi maka Kemudian sehingga jadi oleh karena itu Siapa tahu nanti yang kita dapatkan soalnya Kawan-kawan mudah-mudahan ada hanya satu Wah udah itu kata jadi saja atau oleh karena itu saja Gitu jawabnya Kalau ada semua begitu kan, terpaksa kita harus mencari Mulai satu di antara lima, gitu kawan-kawan ya Harus jeli, nah gitu kawan-kawan, understand? Ilam-ilam, ini jadi sedih mantap Kalau mantap next Nah sama ini juga Mencari simpulannya sama dengan soalan berbesan Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya Banyak iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan mm-hmm. Ada yang melalui tusuk jarum, sedot lemak, minum jamu, atau minum teh hijau Jenis diet pun bermacam-macam Ada diet macan, mama cantik ya. A, Yang lebih mementingkan konsumsi daging e, Ini kalau dietnya makan daging saja Ada diet berbuahan, membatasi makan nasi Dan makan berkarbohidrat tinggi Tapi banyak makan buah Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan Simpulan yang tepat untuk melaki para gabdi tersebut adalah bla bla bla. Oh berarti di sini kita harus membuat kesimpulan Cek ada kata jadi nggak Maka nggak ada ya semua nggak ada Nggak ada, nggak ada, nggak ada e, Berarti jadi oleh karena itu dengan demikiannya tersirat lagi kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menurunkan berat badan dan merawat kecantikan. Apa? Justru kita kesulitan ya. Beragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan kesulitan karena ada banyak macam gitu ya. Wrong, berarti ini kurang tepat. Kaum wanita berlomba-lomba melakukan diet dengan berbagai cara agar terlihat cantik. Berarti ini wrong juga, nggak nyambung ya. Ini jangan sembuh makan cukro, nggak nyambung. Bro, gitu ya. Kaum wanita eh, dietnya siapa tahu nanti ada yang gen- makai gendut kan bisa jadi ini berlomba-lomba. Gak ada ya, karena ada disebutkan wanita. Biaya yang diperlukan untuk menurunkan berat badan tidaklah mahal bila dilakukan dengan berolahraga. Gak dijelaskan di sini, gak ada kata olahraga. Kemudian gak dijelaskan juga. Biaya gak ada kan, berarti ini wrong. Para remaja di kota-kota besar sering kesulitan untuk melakukan diet di salon dokter. Nah, gak ada, gak nyambung ini ya remaja. Mana di sini gak dibahas ya. Banyak iklan yang menurunkan untuk menurun berat badan. Ada yang melalui serumah kan, gak ada jelaskan berarti ini wrong. Yang E berarti, ya udah Kemungkinannya yang E ini. Banyaknya ikalan penawaran diet membingungkan konsumen untuk memilih cara yang efektif. Nah, ini dia kawan-kawan. Kenapa? Karena ada banyak nih. Ada yang melalui tusuk jarum, sedok lemak, sedot lemak, minum jamu, atau minum teh hijau. Jenis diet pun bermacam-macam. Nah, jadi karena banyaknya ini iklan penawaran diet membingungkan konsumen untuk memilih cara yang efektif. Cara mana ini yang tidak ada efek sampingnya. Misal kalau kita mengambil konsumsi daging saja, nggak makan nasi, kan gimana tuh? Gitu ya, kalau apalagi kalau dilakukan secara langsung ya. Bagaimana kalau kita hanya makan buah saja, kemudian makan nasi enggak dibatasi, kemudian korbit dibatasi, itu kan apakah dia efektif atau tidak? Nah, berarti kalau begitu jawaban yang lebih adalah yang E, berarti E, itu kan kan Hansen. Inap-inap, ini tadi mantap.